एडी एम में आज हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म हंड्रेड एंड टू नॉट आउट की उमेश शुक्ला ने यह फिल्म डेरेक्ट की है जिससे पहले ओ माई गॉड भी बना चुके हैं इस उनकी खास बात यह है कि इसके अंदर अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जो है वो सत्ताईस साल के बाद एक साथ नजर आ रहे हैं इससे पहले उनकी जो आखिरी फिल्म थी वो अजूबा थी और उससे पहले पुली और अमर अकबर एंथनी कभी कभी मसीब जैसी फिल्में वो कर चुके हैं इस फिल्म में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो बाप बेटे का रोल कर रहे हैं और क्या जबरदस्त कर रहे हैं अमिताभ बच्चन जो है फिल्म के अंदर उन्होंने तो कमाल कर दिया इसलिए कि वो एक तो पिछहत्तर साल के हैं लेकिन 102 सौ दो का रोल साल के आदमी का रोल करना जो था उनके लिए बहुत मुश्किल था उन्होंने इसके अंदर नकली दान भी लगाए हैं मेकअप भी किया हुआ है बाल भी बड़े किए हैं तो ये सारी चीजें उसके बाद जो है उन्होंने इतनी अच्छी जो एक्टिंग की है वो मजेदार है और यहाँ पे ऋषि कपूर का तो उनका पूरी फिल्म उनके कैरेक्टर के ऊपर ही है कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है फ्रॉम बी ए सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड पर्सन जो खडूस है टू बी ए सेवेंटी फाइव ईयर ओल्ड जो कूल है और इस बीच में जो है ऋषि कपूर जो है रियलाइज करते हैं बहुत सारी चीजें उनका कैरेक्टर बहुत सारी चीजें रियलाइज करता है जो उसे पहले नहीं पता होती है जैसे उसको आना कैसा है गुस्सा कैसे करना है वो आम टिपिकल सेवेंटी फाइव कि लोगों की तरह जो थे बेहेव कर रहे थे लेकिन उनके वालिद ने जो है उनको पंप करके ठीक किया और वजह क्या थी क्यों किया इसलिए कि वो ये चाह रहे थे कि वो 118 साल जो आदमी लॉन्गेस्ट लिविंग आदमी था उसका रिकॉर्ड तोड़े तो नेगेटिविटी से दूर तो इट्स अ वेरी पावरफुल स्क्रिप्ट इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट सबसे बड़ी चीज ये है और, और उसकी सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये कि आप एक सेकेंड को भी बोर नहीं होते आप जैसे वो पीके थी जैसे आपके थ्री इडियट्स थी कि वो आपको एक सेकंड हंसाती थी एक सेकंड बुलाती थी तो एग्जैक्टली exactly ये फिल्म भी वैसी है कि बाद वक्त तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप कोई कॉमेडी फिल्म देख रहे हैं बाद वक्त लगता है कोई आप सीरियस फिल्म देख रहे हैं बाद वक्त कोई इंटेलेक्चुअल फिल्म देख रहे हैं क्योंकि देश के अंदर चीजें हैं जिस तरह से काम की बातें उनको बता रहे हैं और जिस तरह समझा रहे हैं जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है लेकिन ये बाप बेटे बहुत ज्यादा बड़े हैं उम्र में इस फिल्म की जो स्क्रिप्ट है वो सोनिया जोशी ने लिखी है जो उससे पहले एक दो फिल्में लिख चुके हैं लेकिन क्या कमाल की स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने कि आपको मजा आ जाएगा आमतौर पे जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जैसे आई होप यू अंडरस्टैंड हो गया या यो हो गया ये सब जो चीजें हैं ये हम एक फिल्मों में बहुत कम ऐसा है कि चलते फिरते देख लेंगे लेकिन इस फिल्म के अंदर इन्हें जिस तरह यूज किया है आपका दिल जाएगा ताली बजाने का या एटलीस्ट कम अज कम स्टैंड रिलेशन देने का और इस गाने हैं फिल्म के अंदर बैकग्राउंड में चल रहे हैं लेकिन जिस तरह मुंबई उन्होंने खूबसूरत दिखाया है जिस तरह मुंबई के शहर की लैंडमार्क्स उन्होंने इसके अंदर दिखाए हैं वो बहुत अच्छे हैं फिल्म लो बजट है और कुछ ज्यादा बारह करोड़ के अंदर पूरी फिल्म बन गई है और अवेंजर्स के सामने लगी हुई है पाकिस्तान के अंदर और हाउसफुल जा रहा था तो इससे आप सोच लें कि वो अर्थ माइटेस्ट हीरोज और बॉलीवुड ग्रेट दोनों बराबर ही है और कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है हाँ लोगों को ज्यादा मजा इसमें इसलिए आ रहा था कि इसकी जो एंडिंग है वो एवेंजर्स की तरह की नहीं है और उसके अलावा डायरेक्शन बहुत अच्छी है इससे पहले उमेश शुक्ला जी ने एक फिल्म बनाई थी ऑल इज वेल जो निहाई थी थर्ड क्लास फिल्म थी उससे चूंकि वो लिखी भी उन्होंने थी डायरेक्ट भी उन्होंने की थी ये फिल्म डायरेक्ट उन्होंने खाली की है उससे जो है उनको एक तरह से उनका फ्री हैंड मिल गया स्क्रिप्ट किसी और का था मजेदार एग्जीक्यूशन की है उन्होंने फ्रॉम स्टार्ट टिल फिनिश इट्स अ परफेक्ट फिल्म तो इन माय ओपिनियन हंड्रेड टू नॉट आउट इज अ हिट